আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পদার্থের গঠন অধ্যায়টি শুরু করতে যাচ্ছি তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব পরমাণু এবং অণু সম্পর্কে তো তোমরা জানো যে প্রত্যেকটি পদার্থই পরমাণু বা অণু দিয়ে তৈরি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিতে বাদতেন বিভিন্ন পদার্থ মৌলিক পদার্থ যেমন মাটি পানি বায়ু এবং আগুন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কিন্তু গ্রিসের দার্শনিক ডেমোক্রেটিস প্রথম বলেছিলেন প্রত্যেক পদার্থের একক আছে যা অতি ক্ষুদ্র আর অবিভাজ্য তিনি এর নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম অবশেষে আঠারোশো তিন সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডালটন বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক পরমাণু সম্পর্কে একটি মতামত মতামত দেন যে প্রতিটি পদার্থ অজস্র ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত তিনি গ্রিকের ডেমোক্রিটাসের সম্মানে এর একক নাম দেন এবং নাম দেন এটি এটি নাম দেন তিনি অ্যাটম যার অর্থ পরমাণু এটি পরে সবার কাছে প্রমাণিত হয় পরমাণু অবিভাজ্য নয় তো তা এই বিষয়গুলো আমরা পরে জানবো কিন্তু আজকে আমরা জানবো পরমাণু ও পরমাণু বা অণু কাকে বলে তো পরমাণু তো একটি পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা তো এখানে আমি দুইভাবে সংজ্ঞা দিয়েছি তোমরা ইচ্ছে করলে দুইভাবে শিখতে পারো তোমাদের ইচ্ছা যেটা শিখতে মন চায় সেটাই শিখবে পরমাণু হচ্ছে গিয়ে অণু শব্দের অর্থ হলো ক্ষুদ্র এবং পরম শব্দের অর্থ অত্যন্ত অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম হচ্ছে গিয়ে পরমাণু সঙ্গে হিসেবে বলতে পারি আমরা যে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম সরি মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ক্ষুদ্রতম কণিকাকে পরমাণু বলে এখন আমরা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যেমন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ইত্যাদি পরমাণু এক একটি পরমাণু তো এই হলো গিয়ে পরমাণু এবং অণু হচ্ছে গিয়ে দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ের সাথে পরমাণুর পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকলে সেটাকে আমরা অণু বলি আবার অন্যভাবে বলা যায় মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ক্ষুদ্রতম কণিকাকে অণু বলে তো উদাহরণস্বরূপ আমরা একটু দেখাতে পারি যে যেকোনো দুইটি মৌলিক পদার্থ অথবা মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে বা দুইটি পরমাণুর সমন্বয়ে একটি যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ অণু গঠিত হয় যেমন আমরা বলতে পারি যে নাইট্রোজেন যোগ নাইট্রোজেন ইকুয়াল টু নাইট্রোজেন দেখুন এখানে একটি এক একটি পরমাণু মিলে একটা নাইট্রোজেন অণুতে পরিণত হয়েছে আর ভিন্ন ভিন্ন মৌল বা মৌলের পরমাণু মিলেও কিন্তু একটা যৌগ হতে পারে যেমন দুইটি হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন তারা হয়ে গেল এসিএল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরাইড এসিড অর্থাৎ এটি একটি যৌগে পরিণত হয়ে গেল তো এই এই হাইড্রোক্লোরিককে ভাঙলে আমরা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন পাবো অর্থাৎ এটি একটি যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ এটি একটি অণু এভাবে আরো অনেক অনেক অণু গঠিত হতে আর এর সাথে তোমরা একটু নিচে দিয়ে দেখে নেবে মৌলিক পদার্থ কাকে বলে এবং যৌগিক পদার্থ কাকে বলে যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র এক ধরনের মৌল পাওয়া যায় তাকে মৌলিক পদার্থ বলে যৌগিক পদার্থ হলো যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন ধরনের মৌল পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে তোমরা এখানে মৌলিক পদার্থ বলতে তোমরা পর্যায় সারণীর সবগুলো মৌলকে বলতে পারো যেমন সোডিয়াম আছে তারপর ক্যালসিয়াম তারপর ক্লোরিন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে গিয়ে মৌলিক পদার্থ আর এগুলোর যদি অণু ধরা হয় যেমন কারণ অক্সিজেনের একটি অণু অক্সিজেনের এই অণুকে বাংলায় কিন্তু অক্সিজেনে পাওয়া যাবে অর্থাৎ এটি একটি মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থের উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমরা একটি যৌগ নিলাম যেমন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই পদার্থকে যদি ভাঙা হয় তাহলে ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে এবং ক্লোরিন পাওয়া যাবে অর্থাৎ এটি একটি যৌগিক পদার্থ তো ভিডিওটি সবাই শেয়ার করতে ভুলবে না আর আমার চ্যানেলের সাথে সাথে থাকো সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং বেল বাটনে একটি ক্লিক দিয়ে রাখো যাতে পরবর্তী সবগুলো ভিডিও তুমি সহজে পাওয়া পেয়ে যাও